পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই আবাস সিন্ডিকেট পরিচালনা করেন কয়েক ডজন শিক্ষক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন রংপুর সিটি নির্বাচনে জয় পেতে মরিয়া আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্তহীনতায় বিএনপি আর প্রার্থী নিয়ে বিভক্তিতে জাতীয় পার্টি শহীদ নুর হোসেন দিবস আজ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় দিন পালনে নানা আসে তিন দিনেও খোঁজ মেলেনি নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিজারের অনুসন্ধানে নেমে সায়েন্স শৃঙ্খলা বাহিনী দুশ্চিন্তায় পরিবার এবং হাথুরু সিংহের পদত্যাগ পত্র বিসিবিতে চলে যেতে চাইলে বাধা নেই বললেন পাপ স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে সাথে আছি আমি তাবাসুম আহমেদ দেখছিলেন শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো সংবাদে আজ দশ নভেম্বর শহীদ নুর হোসেন দিবস বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় দিন দর্শক নুর হোসেন দিবস উপলক্ষে সেখানে বক্তব্য রাখছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে গণতন্ত্রের কি দোষ তারা নির্বাচন বয়কট করল বিএনপি নির্বাচন বয়কট করলে গণতন্ত্রের কি দোষ তারা পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্র নেই বলে তারা আজকে যে বিশোধগার করে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের মনে রাখা উচিত এই বাংলাদেশে গণতন্ত্র না থাকলে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আইপিউর সম্মেলন গ্রান্ড একটা কনফারেন্স বাংলাদেশে হয়েছে এবং এই বাংলাদেশে যদি গণতন্ত্র না থাকে তাহলে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনে এত সাকসেসফুল কনফারেন্স কি করে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা অনুষ্ঠিত হল এই যে আইপিউ এবং সিপিসি এই সম্মেলন বাংলাদেশে অনু সফল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে এটি প্রমাণিত হলো যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র আছে আছে বলে বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশকেই লোকেশন হিসাবে ঠিক করেছে আইপিও সম্মেলনের এবং সিপিএর সম্মেলন থ্যাংক ইউ নেতারাই বলেছেন যে যে কোনো পরিস্থিতি তারা নির্বাচনে আসবে কাজে এখানে আহ্বানের তো আর কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমরা চাই আমরা চাই সেটা হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা নির্বাচন হোক সেই জন্য বিএনপি একটা বড় দল তারা অংশ নিলে নির্বাচনটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে সেই জন্য আমরা চাই যে বিএনপি নির্বাচনে আসুক সেক্ষেত্রে কাদের ভাই কোনো সংলাপের সম্ভাবনা আছে কিনা সংলাপ কেন দরকার তো নেই শিশু ছাড়া আর কেউ বুঝে না এখন কখনো সহায়ক কখনো তত্ত্বাবধায়ক আসলে তারা কি চায় আসলে তারা কি চায় সেটা আমরা জানতে অনুমতি চেয়েছে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা তো কখনো ছিল না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তারা অনুমতি নিয়ে তাদের এই যাবৎ এমন একটা জনসভা হয়নি যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা হয় এই বিশৃঙ্খলাটাকে ভয় পায় ভয় পায় বলেই আমরা এই বিষয়টা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম 
আমরা অনুমতি অনুমতি সবসময় দিতে চাই এটা রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত তাদের অবশ্যই সবার সমাবেশ করার অধিকার আছে এবং সরকার কতটা গণতান্ত্রিক শেখ হাসিনার সরকার এই অনুমতি দানের মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত দর্শক শহীদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে শ্রদ্ধা জানাতে এসে বক্তব্য রাখছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ইয়াবা সিন্ডিকেট আর এই সিন্ডিকেট পরিচালনায় রয়েছেন কয়েক ডজন শিক্ষক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনেই উঠে এসেছে এমন তথ্য তবে পুলিশ বলছে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না রাজশাহী থেকে আরও জানাচ্ছেন কাজী সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানাভাবে চলছে ইয়াবার কারবার দীর্ঘদিন ধরে এই কারবার চলছে এমন তালিকায় নাম এসেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইয়াবার এই কারবারের সঙ্গে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা কর্মচারীরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছয় জন কর্মকর্তা কর্মচারী আট জন ছাত্রলীগ নেতা বারো জন ছাত্রদল নেতা তিন জন শিক্ষার্থী আট জন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক একজন কর্মকর্তা কর্মচারী সাতজন বহিরাগত দুইজন ও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী চারজন ইয়াবা সিন্ডিকেটে জড়িত তবে পুলিশের আইজি বলছেন মাদক সিন্ডিকেট যত শক্তিশালী হোক ছাড় দেওয়া হবে না যে দলের হোক যত প্রফেশনালি হোক তার প্রতি এভিডেন্স থাকে যে সে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত তাই এমন কি তার বাড়ি সম্পদ বাজেপ্ত করার বিধান আইনে আছে সে পর্যন্ত আমরা যাবো কাজে এই ব্যাপারে কোনো রকম অনুকম্প দেখানো কোনোরকম তার প্রতি নমনীয়তা দেখানো কোনোরকম সুযোগ নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকরা বলছেন বিষয়টি উদ্বেগের আর মাদকাসক্ত শিক্ষকের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে একটা স্বপ্নের জায়গা সেই স্বপ্নের জায়গাটা যদি দুঃস্বপ্নের দিকে যায় চলে তাহলে তো দেশ জাতি এটা নিয়ে কিছুই ভাবতে হবে না তাদের সবারই উচিত যে এই সাপ্লাই লাইনটাকে বন্ধ করা এবং বিশাল যে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করা এ ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন উপাচার্য যে শিক্ষকরা যখন এই অনৈতিক কাজে জড়ায় তখন তাদের কাছে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তারা অনৈতিক কাজে জড়াবে এটাই স্বাভাবিক আমার মনে হয় এর বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন দরকার জঙ্গি অর্থায়নের যোগান দিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সিন্ডিকেট গড়ে উঠতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই গোপন প্রতিবেদনে কাজী সাহেদ রাজশাহী রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি তবে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে কিনা এখন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়নি আওয়ামী লীগ বলছে যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হবে আর জাতীয় পার্টি আশা করছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির জন্য সহানুভূতি দেখাবে এদিকে জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভায় থাকা আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি নির্বাচনী আচরণ ও বিধিমালা মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে বিস্তারিত হাসান পারভেজের প্রতিবেদনে আগামী একুশ ডিসেম্বর দলীয় প্রতীকে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অন্য কোনো দল এখনও কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন না দিলেও জাতীয় পার্টি মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে আর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা বলছে আওয়ামী লীগ যে একটা স্বচ্ছ রাজনীতিবিদ পরীক্ষিত রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা আছে এই বিবেচনাটি প্রধানত আরও বিশেষ করে দু তিনটি দলের প্রার্থী থাকতেই পারে কিন্তু যে জনসমর্থন আমি মোস্তাফিজের দেখেছি সেটা অনন্য আমাদের কোনো অঞ্চলে এত সমর্থন কোনো প্রার্থীর নেই তবে বিএনপি এই নির্বাচনে অংশ নেবে কি না সেই সিদ্ধান্ত এখনও নেয়নি দলটি দলের নীতিগত অবস্থান হলো যে আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি সেই বিবেচনায় রংপুরের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করারই কথা কিন্তু এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত দলে এখনো হয় নাই রংপুর জাতীয় পার্টির ঘাটি হিসেবে বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ সহানুভূতি দেখাবে এমনটাই প্রত্যাশা দলটির মহাসচিবের আমাদের সাথে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তো আছে একটা সুস্থ পরিবেশই তো দীর্ঘদিন চলছি নির্বাচন আসলে আমরা একে অন্যকে সাহায্যও করি এবং এবারে আমি আশা করছি যে তারা আমরা যদি অতীতে কোনো অবদান রেখে থাকি সরকারের পক্ষে তার প্রতিদান তারা দিতে পারেন যদি চান সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী আচরণ ও বিধিমালা মেনে চলার অঙ্গীকার করছে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি আর বিএনপিও চাই সুষ্ঠু নির্বাচন
নির্বাচন কমিশনের যে বিধিবিধান আচরণ বিধি আছে আমরা একদম হুবহুতা পালন করব এবং যারা ওই বিধিবিধানে ওই নিয়ম কানুনে নির্বাচনের প্রচার প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারে না তাদের কেউ সেখানে যাবে না আমরা সরকার জাতীয় পার্টি অন্য দলগুলো নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন্সের বাইরে আমরা কেউ যাব না আইন বলে যে সরকার নির্বাচন কমিশনকে তার দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবে তারা সহযোগিতার জন্য করে প্রভাব বিস্তারের জন্য চেষ্টা না করে নির্বাচনে নিজ প্রার্থীর জয়ের বিষয়ে আশাবাদী বড় রাজনৈতিক দলগুলো হাসান পারভেজ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে জাতীয় পার্টি মূলত প্রার্থী মনোনয়নকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে এই অবস্থা এই নির্বাচনে প্রার্থী লড়াইয়ে অন্যতম ছিলেন এরশাদের ভাতিজা আসিফ শাহরিয়ার তাকে বাদ দিয়ে মহানগর কমিটির প্রধান মোস্তাফিজার রহমানকে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করে দলীয় প্রধান আর এতেই বিভক্তি শুরু হয় নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রতিনিধি পাঠানো তথ্য চিত্র ডেস্ক পোর্ট আগামী একুশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ বিজয় ছিনিয়ে আনতে কাজও শুরু করেছে দলগুলো এর মধ্যে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে জাতীয় পার্টি মহানগর কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রার্থী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন দলীয় প্রধান এই ঘোষণায় খুশি মোস্তফার অনুসারীরা তবে উল্টো চিত্র এরশাদের ভাতিজা আসিফ শাহরিয়ারের অনুগতদের কারণ এই নির্বাচনে মনোনয়ন লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন আসিফ শাহরিয়ারও জাতীয় পার্টি যাকে মনোনয়ন দিয়েছে এর তুল ওনার তুলনায় আসিফ শাহরিয়ার অত্যন্ত যোগ্য মেধাবী এবং স্বচ্ছ রাজনীতিবিদ হিসাবে আমরা পরিবারের সন্তান আসিফ শাহরিয়ারকেই মেয়র হিসাবে নির্বাচিত করতে চাই এখন যেহেতু দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করতেছেন দলীয় প্রতীকে যে দলের প্রতীক পেয়েছে সেই নির্বাচিত দলের প্রার্থী হিসাবে গণ্য করা হবে রংপুরে যে আমাদের হারানো এক বাইশটি সিট আমরা মনে করি যে এই সিটি কর্পোরেশনের বিজয়ের মধ্য থেকেই আমরা আমাদের বিজয়ের যাত্রা শুরু হবে এই অবস্থায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন মনোনয়ন না পাওয়া নেতারা এতে লড়াইয়ের আভাস পাওয়া গেলেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী দুপক্ষই হিসেবে যে আমি ইলেকশন করতেছি সেই ব্যাপারটা আসলে আমি বলতেছি যে কার প্রার্থী হব স্বতন্ত্র প্রার্থী সবসময় জনগণের প্রার্থী হয় তা আমি জনগণের প্রার্থী হিসেবে আমি ভোট করার চেষ্টা করতেছি পার্টির চেয়ারম্যান আমাকে সেভারেল টাইম বিভিন্ন সভা সমাবেশে তার প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করেছে যার কারণে আমি একটু আমার মনে হয় আমার দিকটা আমি একটু পজিটিভ দিক দেখছি এই অবস্থায় সমঝোতার আশা করছেন অনেকে তা না হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা দুই দিনেও খোঁজ মেনেনি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মোবাশ্বর হাসান সিজারের পুলিশ জানিয়েছে বুধবার মামলা হওয়ার পর থেকেই তার অনুসন্ধান করছে এদিকে সিজারের পরিবার বলছে তারা বিষয়টির কিছুই বুঝতে পারছে না মৌ খন্দকারের প্রতিবেদন মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মোবাশ্বর হাসান সিজারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পরিবার বন্ধু স্বজন সবার কাছেই বিষয়টি রহস্যময় সিজারের বোন তামান্না তাসমিন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের কাছেই উল্টো জানতে চাইছেন তার ঘরমুখ ভাইটি কোথায় চলে গেল হোমলি বয় ও বাসার বাইরে গেল কোথায় যাচ্ছে কার সাথে যাচ্ছে কোথায় থাকছে সব কিছু ইনফর্ম করে যায় সো এটা একেবারেই আনলাইকলি যে ও কোথায় চলে গেল চলে গেছে এটা হতেই পারে না ইম্পসিবল বছর খানেক আগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশে ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে একটি গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন এটু আই প্রকল্পেও কাজ করতেন একজন শিক্ষক উনি আসলে নাই যে কথাটা শোনা যাচ্ছে বা যে যেভাবে ওনাকে মিসিং করা হচ্ছে বা বাবা মা যেভাবে ক্লেম করেছে আসলে কি হচ্ছে আমরা ওইটা বোঝার চেষ্টা করছি বুধবার মামলা হলেও শুরু থেকেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতনের কাছে বিষয়টি জানিয়েছিলেন সিজারের স্বজন ও বন্ধুরা সিজার অপহরণ না নিখোঁজ সে ব্যাপারে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এই সংশ্লিষ্ট যতগুলো ইউনিট আছে ইউনিটের সকলকে আমরা এঙ্গেজ করে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত তদন্ত করতেছি এই মুহূর্তে তদন্তের খুব একটা অগ্রগতি নাই অগ্রগতি থাকলে পরবর্তীতে অবশ্যই আপনাদের আমরা ডিটেলস জানাতে পারব মোবাশ্বর এমন সময় নিখোঁজ হলেন যখন বাংলাদেশে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে মৌখন্দকার নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা 
রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গ ছয় হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশ মিয়ানমারে নোম্যান্স ল্যান্ডে আছেন আড়াই মাস ধরে মিয়ানমারের একেবারে সীমান্তে তাদের বাড়ি কিন্তু দেশটির সেনাবাহিনী তাদেরকে নিজ গ্রামে প্রবেশ করতে দেয় না বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে তাদের দাবি নিজ দেশে যেন ফেরার ব্যবস্থা করা হয় ইসমতারা ইস্যুকে সাথে নিয়ে শেখ চালালের ছবিতে আরও জানাচ্ছেন অন্তরা বিশ্বাস নোম্যান্সল্যান্ডে আটকে আছে তাদের জীবন পাহাড় পেরুলেই নিজেদের গ্রাম কিন্তু মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড সবসময় পাহাড়ে থাকে রোহিঙ্গাদের যেতে দেয় না নিজ গ্রামে নিজ বাড়িতে এমন অভিযোগ তাদের তাই বান্দরবানের ঘুমধুমের তোমর সীমান্তই তাদের শেষ ভরসা সীমান্তে নির্ধারিত পোশাক পরে দায়িত্ব পালনের কথা থাকলেও সাধারণ পোশাকেই ঘুরতে দেখা যায় মিয়ানমারের বর্ডার গার্ডদের মিয়ানমার সীমান্তে শিশুরা খেলে তার কিছুটা দূরেই রোহিঙ্গা শিশুদের মানবেতর জীবন যে জীবন বন্দি কয়েক গজের মধ্যেই খাল পেরুলেই বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশে নয় তারা থাকতে চান মিয়ানমারেই এমনটা জানান মিয়ানমারের তোমরু এলাকার চেয়ারম্যান আফতার আলম মিয়ানমারের মৌডুর তোমরু লেফট তোমরু রাইট রাইমন খালি ফেন্ডাত্তাপাড়া সহ বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে অন্তত ছয় হাজার রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছেন এখানে বারোশো ছিয়াশিটি পরিবারের ত্রাণ সহায়তা আসে বাংলাদেশ থেকে ত্রাণ নিতে তারা খাল পার হয়ে বাংলাদেশের মাটিতে আসে মাঝে মধ্যে লুকিয়ে নিজের বাড়ি দেখে আসেন কেউ কেউ কিন্তু ধরা পড়লে শুরু হয় নির্যাতন হওয়া পৃথিবীতে প্রসন্নাত্রী হওয়ার মতন তিতা অশান্তি আর কিছু নাই দুনিয়াতে আমরা সন্নাত্রী হবলা মানে আমরার লাইফে আর চাই না কিন্তু আমি মায়ানমার আমার জন্মভূচি হচ্ছে মায়ানমার আমি যতটুকু সম্ভব দেশহীন এই মানুষগুলো এখন তাকিয়ে বিশ্ব নেতাদের দিকে এই ছয় হাজার মানুষের এখন ভবিষ্যৎ কি না তারা মিয়ানমারে যেতে পারছেন না তারা বাংলাদেশে আসতে চাইছেন এই নোম্যান্সল্যান্ডে তাদের একেবারে শেষ ঠিকানা কবে তারা ফিরে যেতে পারবেন নিজ বাসভূমিতে সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন আর ভরসায় আছেন বিশ্ববাসী নিশ্চয়ই কিছু করবেন তাদের জন্য অন্তরা বিশ্বাস নিউজ টোয়েন্টি ফোর তোমরু বান্দরবান এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সৌদি আরবে দুর্নীতি তদন্তে একশো আট জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে যাদের মধ্যে কয়েক ডজন প্রিন্স একাধিক মন্ত্রী সাবেক মন্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা রয়েছেন দেশের বাইরেও তদন্তের কাজ শুরু করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ দেশটির শীর্ষ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা বলেছেন অবৈধভাবে অন্তত একশো বিলিয়ন ডলার আত্মসাত করা হয়েছে বলে সন্দেহ করছেন তারা সৌদি আরবের অ্যাটর্নি জেনারেল শেখ সৌদ আল মোজেব বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন গত তিন বছর ধরে তদন্তের ভিত্তিতে আমরা ধারণা করছি কয়েক দশকে ঘুষ দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাদের মাধ্যমে অন্তত একশো বিলিয়ন ডলার অপব্যবহার হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদে ডাকা দুশো আট জনের মধ্যে সাত জনকে কোন অভিযোগ ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি তবে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি এই তদন্তে কয়েক ডজন প্রিন্স একাধিক মন্ত্রী ও ধনকুবেরকে আটকের কথা গত সপ্তাহে ঘোষণা করে সৌদি কর্তৃপক্ষ যাকে যুবরাজ মোহাম্মদের প্রভাব আরও সুসংহত করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে ক্রিকেটের খবর জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের পদ ছাড়ছেন চন্ডিকা হাথুরু সিংহে এরই মধ্যে তার পদত্যাগ পত্র পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি বিসিবি সভাপতিও বলেছেন চলে যেতে চাইলে বাধা দেবেন না লঙ্কান গণমাধ্যমের খবর নিক পোথাসের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন হাথুরু আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবির সঙ্গে সমঝোতা হয়ে গেলে টাইগারদের সঙ্গে প্রায় তিন বছরের গাঁট ছড়া সম্পর্কের ইতি ঘটবে নাজমুস সাকিব জানাচ্ছেন বিস্তারিত পুরো বাংলাদেশ বিপিএল উত্তেজনায় টইটুম্বুর তখন গরম খবর হয়ে এলো চন্ডিকা হাতুরু সিং এর সমাপ্তি অবশ্য শ্রীলঙ্কায় খবরটা বাসি হয়েছে ততক্ষণে বাংলাদেশ টের পাবার আগেই শ্রীলঙ্কান আইল্যান্ড সহ দেশটির আরও বেশ কিছু অনলাইন সংবাদ মাধ্যম হাতুরু সিংকে শ্রীলঙ্কার কোচ হিসেবে বরণ করে নেয়ার খবর ছেপেছে 
শ্রীলঙ্কার স্পোর্টস ঘরানায় অন্যতম জনপ্রিয় অনলাইন দা পাপারি ডট কম বলে দিয়েছে দু সাল থেকে শ্রীলঙ্কার হেড কোচ হচ্ছেন চন্ডিকা হাতুরু সিং তিন বছরের চুক্তিতে চন্ডিকাকে নিয়োগ দিতে যাচ্ছে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড এমন খবরও জানানো হয় প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এমন খবরে বিচলিত নয় জানিয়েছেন নাজমুল হাসান পাপন হাতুরু সিং এর সঙ্গে মুখোমুখি বসতে চায় বোর্ড একটু অবাক হচ্ছে মানে এটাতে মনে হচ্ছে ইমোশনাল ইস্যুজ আর দে মানে এতদিন ওর সাথে যা দেখেছি ইমোশন ছাড়া কিন্তু যেহেতু আমার সাথেও একবার জানালো না কথা বললো না বা হয়নি তাতে মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে যেটা নিয়ে সে আর কথাই বলতে চাচ্ছে না বা হয়তো আমাকে ফেস করতে চাচ্ছে না বা কিছু একটা আমি জানি না গেল জুনে গ্রাহাম ফোর্ট পদত্যাগ করার পরই শ্রীলঙ্কান কোচের পদ শূন্য হয় বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন নিক পোথাস লঙ্কা দুর্গে হাতুরু সিং অধ্যায় নতুন নয় কিন্তু দু সালে সহকারী কোচ থাকা অবস্থায় তাকে বরখাস্ত করেছিল এসএলসি এদিকে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের সিইও অ্যাস্টলেডি সিলভার বরাতে জানা যায় নিক পোথাস সহ আরও তিন চারজন ভালো মানের কোচের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের জানুয়ারির আগেই শ্রীলঙ্কার হেড কোচ নিয়োগ দিতে পারবেন তারা ও একটা এনজয় করতো টিম টে নিয়ে খেলা নিয়ে সব কিছু নিয়ে সারাক্ষণ খেলা নিয়ে অ্যানালিসিস করতো সারাক্ষণ খেলা নিয়েই ছিল আমরাও পছন্দ করেছি ঠিক আছে এখন তার যদি ওই জিনিসটা ভালো না লাগে তাকে জোর করে রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না তাকে জানতে হবে তার সমস্যাটা কি কেন সে রেজিগনেশনটা বা ছেড়ে দিতে চাচ্ছে এটা যদি না জানতে পারে যদি দেখি যে ওটা আমাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল এবং ওটা সলিউশন আমাদের কাছে আছে তাহলে আমরা অফার করব আর যদি দেখি সলিউশন নাই তাহলে নাই তাহলে তো কিছু করার নেই নাজমুস সাকিব নিউজ 24 নিউজ 24 সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ এবারে তৃণমূলের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের নির্মিত আয়োজন বাংলাদেশ লাইভ চট্টগ্রামের ফিশারিজ ঘাট ভোর থেকে এখানে মাছ নিয়ে নৌকা ভেড়ান জেলেরা তারা বলছেন ইলিশের সরবরাহ কিছুটা কমলেও বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ দর্শক এই মুহূর্তে ফিশারিজ ঘাটের মাছের বাজারে আছেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি জয় বাজারে মাছের সরবরাহ কেমন দেখছেন আর দাম নিয়ে কি বলছেন ক্রেতা বিক্রেতারা ধন্যবাদ তাবাসুম আপনি যেমনটা বলেছিলেন আসলে আপনিও জানেন যে শীতকাল আসলে কিন্তু বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মাছের কিন্তু বিচরণ ঘটে কিন্তু সেই কারণে কিন্তু এখানে যারা মাছ শিকারী রয়েছেন আসলে তারা সমুদ্রের সমুদ্রের মধ্যে রাত যাপন করে দিনের মধ্যে কিন্তু তারা এসে আমি যেখানে আছে আসলে ফিশারি ঘাট এটা দেশের সবচেয়ে বড় কিন্তু মাছের আরত এই জায়গা থেকে কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু সেই সামুদ্রিক মাছগুলি এই এই জায়গা থেকে কিন্তু সরবরাহ করা হয় কিন্তু আমরা তাবাসুম আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি আপনি অবশ্যই দেখ কিন্তু আসলে এই বাইশ দিন ধরে যে ইলিশ ধরা বন্ধ ছিল শুধু ইলিশ মাছ নয় আসলে সামুদ্রিক যে মাছগুলি রয়েছে সব মাছে কিন্তু তাদের ধরা বন্ধ থাকার পর থেকে কিন্তু আমরা দেখছি কিন্তু আজকে বাজারে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি সামুদ্রিক মাছ কিন্তু অনেক অনেক মাছ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি অবশ্য লক্ষ্য করছেন যে ইলিশ আসলে এখন এই বর্তমানে যে ইলিশ পাওয়ার কথা ছিল আসলে সেই ইলিশের সরবরাহ কিন্তু আমরা অনেকটা কম দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আপনি বলেছিলেন আসলে ইলিশের সরবরাহ কম কিন্তু ইলিশের সরবরাহ কম তাক নিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি কিন্তু সমুদ্রে যে অন্যান্য মাছগুলো রয়েছে আপনাকে দেখাচ্ছে রূপ ছাদা মাছ এবং কোরাল মাছ সহ একদম কই কোরাল সহ অন্যান্য যে সামুদ্রিক রয়েছে সব মাছের কিন্তু আমরা সমাহার বলতে পারি আসলে অনেক তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে যারা কেথা রয়েছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলছিলেন আসলে আমাদেরকে অভিযোগ করেছেন আসলে বাজারে অনেক সরবরাহ থাকলে মাছের সরবরাহ থাকলেও তারা বলছিলেন আসলে মাছের দামটা অনেকটা বেশি বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু আমরা কথা বলতে চাই আসলে এখানে বা অনেক কেতা রয়েছেন আসলে তাদের সাথে আমরা জানতে চাই আসলে মাছের দামটা কীরকম বলে মনে করছেন আমরা জানতে চাই আপনার থেকে আসলে এই বাজারে তো আপনি এসেছেন সকাল থেকে বাজার করার জন্য আসলে মাছের দামটা কীরকম বলে মনে করছেন মাছের দাম সাধারণ মানুষের কিনার বাইরে কারণ এমনি মাছ দেখা যাচ্ছে কিন্তু যখন ওই মাছ কিনতে যায় তখন তারা কিছু কিছু মাছ বাইরে করে আবার কিছু কিছু ভিতরে দরদাম ঠিক হলে আবার বের করে কিন্তু এটা ভরা মৌসুম ইলিশের সুতরাং এই ভরা মৌসুমে ইলিশ মানুষ বিশেষ করে বাঙালিরা 
ইলিশ মাছ দিয়ে দুটো ভাত খাবে সেটা প্রত্যাশা করে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষের কিনার বাইরে ইলিশের দাম সুতরাং কেন হচ্ছে কি হচ্ছে তথাপি আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে আমাদের এখানে ইলিশ মাছ বাজারে না আসে এটা কোনো অন্যদিক কোনো চলে যাচ্ছে কিনা সেটা যদি সরকার আমার মনে হয় নজর দেয় তাহলে আমার মনে হয় এখানে সাধারণ মানুষ ইলিশ সহ অন্য অন্য এটা আমরা এখানে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় মাছের বাজার এখানে মাছের দাম যদি বৃদ্ধি হয় তাহলে অন্য অন্য জায়গাতেও এটা প্রভাব পড়বে তাই আমার মনে হয় সরকার এটাকে যদি একটু সুনজর দেয় এখানে অনেক মাছ আসতেছে এবং মাল আসছে সুতরাং এটা সরবরাহর কমতি আছে সে কথাও বলা যাচ্ছে না তো সুতরাং তবে এরা যারা মাছ ধরে তাদের থেকে বরাদ দিয়ে ইলিশের যা মানে মাছ যেভাবে ধরতেছে সেভাবে বাজারে আসতেছে না সুতরাং বাজারে যদি আসে আমার মনে হয় ইলিশ আরও বহু সস্ত হবে এতে কিন্তু সরকারের নজর দেওয়া লাগবে নতুবা এই ইলিশ অনেক দেশে খুব বেশি চাহিদা আছে এটা অন্য দেশে চলে যেতে পারে সেটা যদি না হয় অন্য দেশে যাওয়া যদি বন্ধ হয় তাহলে আমরা আমাদের মনে হয় আমরা আয়ত্তের মধ্যে ইলিশের দাম পাবো ধন্যবাদ আপনাকে আমরা তাবাসুম আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলেছি এখানে যারা ক্রেতা রয়েছেন তাদের সাথে তারা বলছিলেন আসলে কিন্তু মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথেও আমরা কথা বলছি আসলে ভরা মৌসুমে কিন্তু তারা বলছিলেন আসলে ইলিশ ইলিশ কিন্তু যে সমুদ্রের মধ্যে যে ইলিশ পাওয়ার কথা ছিল সেই ইলিশ কিন্তু তারা এখনও পর্যন্ত না ফেলেও তারা বলছেন আসলে মৎস্য অধিদপ্তর কর্মকর্তারা বলছেন আরও কয়েকদিন পরে কিন্তু তারা বলছেন আরও অনেক কিন্তু ইলিশ কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে ধরা পড়বে বলে তারা মনে করছে কিন্তু আমরা কথা বলতে চাই এখানে যারা ক্রেতা রয়েছেন আরও অনেক জন রয়েছেন আপনারা যে বাজারে এসেছেন আসলে ইলিশ মাছ কিন্তু বাজারে কীরকম দেখছেন বলে আপনি মনে করছেন বাজারে অনেক ইলিশ মাছ আছে আমাদের চট্টগ্রামের বৃহত্তর একটা এই বাজার এই বাজার থেকে আমরা সংগ্রহ করি বিভিন্ন বিয়ে এবং বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক এখানে অনুষ্ঠানের জন্য আমরা মাছ নিতে আসি কিন্তু বাজারের সাথে এখানে কোনো সমঞ্জস্য নাই এখানে আমার মনে হয় যে এখানে বাজারে যদি আমরা যদি এখানে ছশো টাকা এখানে বিক্রি করা হবে সাতশো টাকা এইভাবে মাছের প্রত্যেক মাছেরই ডিমান্ড বেশি দাম বেশি ইলিশ মাছ দলে এক কেজির উপরে গেলে ছত্রিশ টাকা দাম দাম বলে থাকে সাতশো যেগুলো এক কেজি নিচে আসে এগুলো বলে থাকে আটশো টাকা তো কীভাবে মাছ মাছ এইভাবে এই আমরা খাবো এখানে দেশের সবচেয়ে গরিব যারা মাছ আসে মানে মাছ কিনতে আসে এখানে চলে আসে আর এখানে এখন সচার সচার এখন মানে কোনো অনুষ্ঠানে মাছ ছাড়া চলে না কিন্তু মাছের বাজার যদি এইভাবে হয়ে যায় তাহলে আমরা সাধারণ ক্রেতারা কোথায় যাব এটার জন্য সরকারকে আমি অনুরোধ করছি দৃষ্টি দৃষ্টি রাখার জন্য মাছ কোনো এরা স্টক করে রাখছে আমরা যদি চাই পঞ্চাশ কেজি দিলে আর পঞ্চাশ কেজি ওখান থেকে নিয়ে আসে তৈরি একশো কেজি এভাবে মিলে দেয় তৈরি যার ধরুন আমরা সাধারণ ক্রেতারা দুর্ভোগে পড়ে যাচ্ছি বিশেষ করে এই মৌসুমে শীতকালে মৌসুমে মাছ পাওয়া খুবই মানে ধন্যবাদ আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলেছি আসলে যারা ক্রেতা রয়েছেন তাদের সাথে তারা বলছিলেন আসলে বাজারে যে বাজারে আমরা এসেছি তা সেই বাজারে কিন্তু সামুদ্রিক মাছের কিন্তু সমাহার বলা যায় কিন্তু অনেক মাছ থাকলেও তারা বলছিলেন মাছের দাম বেশি হওয়ার কারণে তারা অনেকটা হতাশের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু আসলে যারা জেলা প্রশাসনের যারা নিয়ন্ত্রক রয়েছে বাজার নিয়ন্ত্রক রয়েছে তাদের তারা তাদের যদি বাজার মনিটরিং থাকে তারা বলছিলেন আসলে মাছের দামটা অনেকটা কমবে বলে তারা মনে করছেন তো এই ছিল আমার এখানকার ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা না গেলে দু হাজার একুশ সালে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাল আহমেদ রাজধানীতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দ্রুত সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানে তাগিদ দেওয়া হয় আরও জানাচ্ছেন সুলতান আহমেদ দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য গার্মেন্টসের জন্য সময়টা ভালো যাচ্ছে না গত বছর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন দূরে থাক প্রবৃদ্ধি হয়েছে এক শতাংশেরও কম খুব বেশি আসার কথা শোনা যায়নি চামড়া ওষুধ সহ অন্যান্য রপ্তানি পণ্য থেকেও এমন বাস্তবতায় বৃহস্পতিবার রাজধানীতে রপ্তানির সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে এই সেমিনারের আয়োজন অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা বন্দর আধুনিকায়ন সহ রপ্তানির ক্ষেত্রে নানা বাধার কথা তুলে ধরেন আমার আমদানি করে তারপর রপ্তানি করতে হয় সেই অবস্থাতে আমার চিটকং পোর্টে চারটা ট্রেন দিয়ে কেন চলতে হবে আমার কি পয়সার অভাব হয়েছে 
develop this thing, a should you got some other window of opportunity. A for it, you can cash assistant, child you have to be department now because you will be clashing with the WTO rules. এসময় উপস্থিত অর্থনীতিবিদরা স্মরণ করিয়ে দেন জিডিপি ধরে রাখতে রপ্তানি বাড়ানো কতটা জরুরি আমাদেরকে এক্সপোর্ট বাড়াতে হলে বাড়াতে হবে নট রিসোর্স বেসড এডুকেশন বেসড দিনে বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডিয়ান রিসেন্ট পলিসিগুলো আপনি দেখেন রেডিমেড গার্মেন্টসে তো ইন্ডিয়া বুঝাই যাচ্ছে যে তার একটা মেজর একটা এক্সপোর্টার হিসেবে আবির্ভূত হবে বাণিজ্য মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে বলেন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে গ্যাস বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য সুবিধা দিতে চায় সরকার আমরা পারতাম আমরা পার যদি আমরা প্রোডাক্টিভিটি 90% দিতে পারতাম যদি আমরা সঠিক সময় গ্যাস দিতে পারতাম যদি আমরা অন্যান্য যে সুবিধা সেগুলো দিতে পারতাম ইটু বি ইজি অফ দি পার্ট বাংলাদেশ টু রিচ টু দি টার্গেট অফ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দেয়া সুবিধাগুলো কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন বাণিজ্য মন্ত্রী সুলতান আহমেদ নিউজ 24 ঢাকা সময় হলো আরেকটি বিরতি নিউজ 24 সংবাদে ফিরছি খুব শীঘ্রই আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ দর্শক এবার আবহাওয়ার খবর জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী তমিমুর রহমান তাবাসুম ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আপনাদের কাজকে জানিয়ে দেব ঢাকা সহ পার্শ্ববর্তী প্রত্যেকটি জেলার আবহাওয়ার সর্বশেষ সংবাদ আপনারা সবাই জানেন আজ শুক্রবার দশই নভেম্বর ছাব্বিশে কার্তিক চোদ্দোশো ছব্বিশ হেমন্তের মাঝামাঝি একটা সময় চলছে এই সময় হয়তো দিন যত বাড়ছে তাপমাত্রা বাড়ে বাড়ে দিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে দিনকে দিন যদি আমরা উত্তর থেকে শুরু করি তাপমাত্রার আজকের দিনের আবহাওয়ার খবর যদি জানাতে শুরু করি তো সর্ব উত্তরে রংপুর আছে যেখানে বলা হয়েছে যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আজকে থাকবে আঠাশ ডিগ্রি আর সর্বনিম্ন ষোলো ডিগ্রি আর আংশিক মেঘলা থাকার কারণ রয়েছে আর নিঃসন্দেহে হিমালয়ের মৌসুমি বায়ুর কারণে ঠান্ডা কিঞ্চিৎ আগেই পড়ে এসব জায়গাতে রাজশাহীর কথা যদি বলি রাজশাহী হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলাগুলোর মধ্যে একটি সেখানে বলা হয়েছে যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে দিনে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস আংশিক মেঘলা আকাশ থাকতে পারে সিলেটের খবর যদি জানাই চায়ের বাগানের দেশ সেখানে বলা হয়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস সেখানে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে আংশিক উপকূলীয় অঞ্চল খুলনা খুলনাতে বলা হয়েছে সর্বোচ্চ উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সারা দিন আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রামের খবর যদি জানাই বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আজকে থাকতে পারে ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন নামবে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উপকূলীয় অঞ্চলে কোনো রকম সতর্ক সংকেত দেখানো হয়নি বা আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়নি সবশেষ যদি ঢোকিস ঢাকা বিভাগে ঢাকাতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আজকে সারা দিন থাকবে সর্বোচ্চ উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যেটা নামতে পারে ষোলো ডিগ্রি পর্যন্ত আকাশ মেঘলা থাকার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি এখন যদি জানিয়ে দেই ঢাকা শহর সহ সারা দেশের আর্দ্রতার মাত্রা আজকে পঁচাশি শতাংশ আর্দ্রতা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বাতাসে আর সূর্য সূর্যাস্তর কথা যদি জানাই তো আজকে সূর্য ডুবে সন্ধে পাঁচটা পনেরোতে আর আগামীকাল সূর্যাস্ত হবে ভোর ছটা দশ মিনিটে দর্শক এই ছিল আবহাওয়ার সর্বশেষ আমার কাছে ফিরছি সহকর্মী তাবাসুমের কাছে তামিমুর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আবহাওয়ার খবর জানাতে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী তামিমুর রহমান নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে নিচ্ছে আরেকটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ দর্শক এবারে আমাদের নিয়মিত আয়োজন সংবাদপত্র পর্যালোচনা শুরুতে জেনে নিচ্ছি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম আমার হাতে প্রথমেই আছে বাংলাদেশ প্রতিদিন 
ক্ষমতা মানদণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ছয় দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ সফর করছে নিশ্চয়ই নাম রয়েছে ঢাকায় ছয় হেভিওয়েট সফর আসছেন চীন জাপান জার্মানি কানাডা সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মার্কিন সিনেট কমিটি গতকাল খুলনা কলকাতা ট্রেন বন্ধন শুরু হয়েছে ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে সেটি নিশ্চয়ই নাম রয়েছে সেটি হলো খুলনা কলকাতা বন্ধন ট্রেন চালু আমার হাতের পর রয়েছে কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠ গতকাল যে ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে সেটি নিয়ে শিরোনাম করেছে সেটি হলো মৈত্রী বন্ধনে আরও সুদৃঢ় হয় সম্পর্ক ভিডিও কনফারেন্সে হাসিনা মোদি এছাড়া বৈশাখ সিটি নির্বাচন নিয়ে শিরোনাম রয়েছে সেটি হলো হাসানাত ও সরওয়ারের দোয়া প্রার্থী সম্ভাব্য প্রার্থীরা চন্ডিকা হাথুরু সিংহে বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট জাতীয় দলের কোচ উনি পদত্যাগের পদত্যাগ করেছেন সেটি নিয়ে শিরোনাম রয়েছে সেটি হলো হাথুরু সিংহের পদত্যাগ কারণ খুঁজছে বিসিবি প্রথম আলো রয়েছে এরপর আমার হাতে আজ শহীদ নুর হোসেন দিবস সেটি শিরো নাম রয়েছে সেটি হলো এই স্লোগান সেই স্লোগান শহীদ নুর হোসেন দিবস আজ এছাড়া শিরো নাম রয়েছে শিক্ষকের পরে এবার প্রকাশক নিখোঁজের তালিকা বাড়ছে দর্শকের পর রয়েছে আমার হাতে যুগান্তর যুগান্তর শিরো নাম করেছে বেসিক ব্যাংকের ঋণ চালিয়েতে নিয়ে একটি সেটি হলো বাচ্চুর শক্তির উৎস কোথায় এছাড়া তারাও খুলনা থেকে যে ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে সেটি নিয়ে শিরো নাম রয়েছে সেটি হলো মৈত্রীর বাঁধনে যাত্রা শুরু বন্ধন এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী দৈনিক ইত্তেফাক রয়েছে এরপর আমার হাতে দৈনিক ইত্তেফাক ঋণ খেলাপি নিয়ে শিরো নাম রয়েছে সেটি হলো খেলাপি ঋণ কেন বাড়ছে নানা প্রণোদনা দিলেও কিছু মুখ্য সমস্যার সমাধান হচ্ছে না এছাড়া রয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে রাখা হচ্ছে ইভিএম ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা সহ সেনা মোতায়েনের প্রস্তাব বাদ এছাড়া শিরোনাম রয়েছে আরেকটি সেটি হলো যে খুলনা কলকাতা ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন সমকাল রয়েছে এরপর আমার হাতে সমকাল শিরোনাম করেছে বেশ কিছু তার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব আইনে থাকছে ইভিএম অর্থাৎ ইসি ধারণা মানে বলেছে যে ইভিএম আংশিকভাবে ব্যবহার করা হবে সেটি নিয়ে শিরোনাম এছাড়া রয়েছে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় ট্রেন সার্ভিস চালু হওয়ার উপর এই শিরোনামটি করা হয়েছে সবশেষে আমার হাতে রয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠ সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে গতকাল যে ট্রেন সার্ভিস চালু হলো খুলনা কলকাতার মধ্যে সেটিকে তা হলো আরও দৃঢ় হোক বন্ধন ভিডিও কনফারেন্সে শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী এছাড়া রয়েছে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার ছুটি আজ শেষ উনি ছুটিতে গিয়েছিলেন প্রায় এক মাস আগে সেটি আজকে শেষ হচ্ছে এরকম একটি শিরোনাম করেছে দৈনিক জনকণ্ঠ দর্শক আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম এবারে আমরা চলে যাব রাজশাহীতে সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী কাজী সাহেদ সাহেদ রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আমাদেরকে জানাবেন শুভ সকাল তাবাসুম শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর শিরোনাম দৈনিক সোনালি সংবাদ তারা শিরোনাম করেছে রাবি ও রুয়েটে ইয়াবা চক্র চুয়াল্লিশ শিক্ষক শিক্ষার্থী ও কর্মচারী শনাক্ত এটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রতিবেদন ও তালিকা দৈনিক সাতশাহী তারা শিরোনাম করেছে নেতাদের যুদ্ধে অস্থির রাজশাহী বিএনপি বিভক্তি তাদের ক্ষুদ্র তৃণমূল এছাড়া তাদের আরেকটি শিরোনাম বাঘাই পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে জেএসি পরীক্ষার্থী নিগোজ এছাড়া তাদের আরেকটি শিরোনাম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে তারা সেটি হচ্ছে যে মহাপরিদর্শক পুলিশের তার একটি বক্তব্য সেটি হল জঙ্গিবাদের বিস্তার ভেঙে দেওয়া হয়েছে দৈনিক আমাদের রাজশাহী তারা শিরোনাম করেছে শিশুদের বইয়ের বোঝা আইনেও কমছে না এছাড়া জনতিযোগ সিরাপে ভরে গেছে রাছে এটি তাদের আরেকটি শিরোনাম দৈনিক সোনার দেশ তারা শিরোনাম করেছে বন্ধনের জোর হাসিনা মোদীর কালকে যে বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেনটি উদ্বোধন হয়েছে সেটিকেই তারা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে এছাড়া তাদের আরেকটি শিরোনাম হচ্ছে শহীদ নুর হোসেন দিবস আজ দৈনিক উত্তরাপ্রদীন তারা শিরোনাম করেছে চার গ্রুপে বিভক্ত রাজশাহী বিএনপি এছাড়া শহীদ নুর হোসেন দিবস তারা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে এই ছিল রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর শিরোনাম এ নিয়ে আজ আমাদের সঙ্গে আলোচনায় স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন উত্তরাপ্রদীনের সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুল আল মাহমুদ বাবলু যেন বাবলু আপনাকে স্বাগত জানাই শুরুতে আপনার কাগজের যে শীর্ষ শিরোনাম সেটি নিয়ে একটু আলোচনা শুরু করতে চাই সেটি হল চার গ্রুপে বিভক্ত রাজশাহী বিএনপি গণমাধ্যম কর্মী আমরা যারা তারা তো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপরে একটু নজর রাখি তো বিএনপি কে আসলে কিভাবে দেখছেন এই সময়ে এই সময়ের কথা বলতে গেলেও কিছুটা আমরা যদি পিছন ফিরে তাকাই যে বিএনপি কিন্তু বিভক্তি সেই সময় থেকে ছিল তখন একটি সময় ছিল সেটি আমরা এভাবে বলতাম যে মিনু গ্রুপ এবং নাদিন গ্রুপ এখন কিন্তু সেই বিভক্তিটা চারটি গ্রুপে রূপ নিয়েছে আর বর্তমান সময়ে এই আপনি যে কথাটা বললেন যে আমরা যেভাবে দেখছি যে বর্তমান সময়ে যে এই যে বিরোধী দল আন্দোলন সংগ্রামে যাবে আসলে তারা ঠিক
গ্রুপ বলতে যে মিনু সবগুলো মিলন একটি গ্রুপ আবার মোসাদিক হোসেন বুলবুল আর তোফাজুল হোসেন তপু এটি এরা দুজন মিলে একটি গ্রুপ আবার এদিকে নাদিম গ্রুপ আবার সেই সাথে যোগ হয়েছে শাহিন শওকত গ্রুপ এই যে চারটি গ্রুপ অর্থাৎ এটি কিন্তু যখন কমিটি ঘোষণা করা হয় বিএনপি তারপর থেকে এটি কিন্তু প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে আগে আমরা জানতাম বড় দলের গ্রুপিং থাকতেই পারে কিন্তু এদের যে গ্রুপিং এটি কিন্তু প্রত্যাশিত না জনগণের কাছে আর আপনি জানেন যে রাজশাহীকে আমরা সাধারণত বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা বলি এবং দীর্ঘদিনের এবং আমরা যদি অতীতেও ফিরে যাই সেখানে এক সময় আওয়ামী লীগের এত ছিল মানে সে সময় কিন্তু জাসদের মহিউদ্দিন মানিক এখানে জিতেছিল এই সমস্ত প্রেক্ষাপট থেকে পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার গভর্নমেন্ট ফর্ম হলে এখানে কিন্তু একটা অবস্থা পরিবর্তন হয় পরিবর্তন আসলেও আর এদের গ্রুপিং এর কারণে যে রাজশাহীতে কার্যত বিএনপির যে সমস্ত আন্দোলন সংগ্রাম যা কিছুই বলেন সেটি কিন্তু দেখা যায় যে নাম সর্বস্ব বা তারা আন্দোলন সংগ্রামে বলছে যে এদের গ্রুপিংটা ছড়ে আগে থেকে কিন্তু আমরা তো নির্বাচনের সময় দেখি যে বিএনপি আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে না এটি একটি বিষয় যে নির্বাচনটা হয় মাকাতে তো বিএনপি তো কখনোই চাইবে না যে আমরা তারা নৌকায় ভোট দিবে সেখানে তাদের দ্বিধা প্রবৃত্তি থাকলেও তারা কিন্তু সেখানে এগিয়ে যায় এখন যেটি দেখা যাচ্ছে যে তাদের এই গ্রুপিং এর কারণে তারা হয়তো এরকম হতে পারে যে সেইভাবে অংশগ্রহণ করছে না কিন্তু যেহেতু তারা রাজনীতিতে সক্রিয় হয়তো সেই সময় তারা আবার এক হয়ে যাবে তো এখন যে অবস্থাটা বিরাজ করছে তাতে কিন্তু আসলে বিএনপির জন্য একটি অসমী সংকেত তো এই যে অবস্থা গ্রুপিং যদি আমরা বলেই থাকি বা গ্রুপিং যে প্রকাশ্য হয়েছে আগামীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আছে এতে কোনো প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করছেন কিনা বিএনপি প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই যেহেতু দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হবে তো তারপরে এখন পর্যন্ত যেটি যে আওয়ামী লীগের কথা আমরা যদ্দূর জানি যে সেটি নির্ধারিত হয়ে গেছে বিএনপি কিন্তু এখন সিটি কর্পোরেশনের যে নির্বাচন আগামী এবং সংসদ নির্বাচন সেখানে মুখে মুখে প্রচারিত থাকলেও এখন কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না কোন নেতা সেখানে আসছেন ইলেকশনে এবং সেই সাথে তাদের অভ্যন্তরীণ কোন দলই তারা কিন্তু বেদি ব্যস্ত যে কর্মীদেরকে সংগঠিত করা বা বিএনপি সমর্থকদের সংগঠিত করা সেই জায়গার চেয়ে তারা নিজেরা ব্যস্ত আছে যে কে কিভাবে কার উপরে টেক্কা দিয়ে সেখানে যেতে পারে আর এই যদি অবস্থায় সাধারণ লোকজনের ভিতর যে এটা কাজ করছে তারা চিন্তা করছে যে এরা কি দেশের স্বার্থে কাজ করছে বা দলের স্বার্থে কাজ করছে না নিজেদের ক্ষমতার জন্য বা নিজেদের সেই অবিষ্ট লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য কাজ করছে এটি নিয়ে একটি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এই যে গেল আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই সোনালি সংবাদ তারা একটি শিরোনাম করেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়েটকে ঘিরে ইয়াবা চক্র এবং এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা তালিকা সেখানে চুয়াল্লিশ শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং কর্মচারী শনাক্ত এটি খুবই উদ্বেগজনক একটি খবর এটি কার ফলে আপনি কিভাবে না এটি তো অবশ্যই একটি ভালো একটি উদ্যোগ যে এটি যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে এবং সেটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এবং সেখানে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই তালিকাটা উঠে আসছে যদিও এই তালিকা নিয়ে আবার যারা অভিযুক্ত হয়েছে তারা তাদের মতো করে দেখছে কেউ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে ইয়ে করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলছে তবে ইয়াবা যে গোটা দেশের মধ্যে রাজশাহীকেও ঘিরে ফেলেছে তার প্রমাণ এটি এটি শুধু এখানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রুয়েটকে বলা হয়েছে সেই সাথে কিন্তু পাবনার বিশ্ববিদ্যালয় পাবনা এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আগে আমরা শিক্ষার্থীদের কথা বলতাম এখানে কিন্তু শিক্ষকদেরও নাম উঠে আসছে এটি কিন্তু একটা ভয়াবহ বিষয় যে যে ইয়াবা বা যে মাদক চক্র থেকে আমরা বেরিয়ে আসার চিন্তা ভাবনা করছি এবং এখানে আপনি জানেন যে বরাবরই এ পর্যন্ত যে বিষয়টা হচ্ছে এখানে যে পুলিশ কমিশনারই আসেন সে কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ নিচ্ছে মাদকের বিরুদ্ধে এবং গত দুদিন আগে আইজিপি আসেন উনিও কিন্তু এটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এই এই বিষয়গুলো থেকে আমরা যেটা মনে করছি যে সাধারণভাবে আমাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় এখানে ইয়াবা আসলে গ্রাস করছে সমস্ত জায়গায় হাত বাড়ালেই ইয়াবা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আসলে এই বিষয়গুলিতে আসলে গুরুত্ব দেওয়া উচিত সরকার আরো বেশি আমি আপনার কাছে একটু শেষ বাক্যে আরেকটা প্রশ্ন রাখতে চাই সেগুলো আজ শহীদ নুর হোসেন দিবস আপাতত এটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল এই আন্দোলনটিকে আজকের দিনে আপনার মতো সেটা কি হ্যাঁ সেই সময় এই আন্দোলন সংগ্রামে আমরাও অংশ নিয়েছিলাম এবং নুর হোসেনের কথা বলে আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাই যে এই নুর হোসেন শহীদ হওয়ার পরই তারই ধারাবাহিকতায় নব্বই সালের চার ডিসেম্বর স্বৈরাচারী সরকার পদত্যাগ করেন এবং সেদিনের কথা যদি আমরা বলি সে সেদিনের একটা অবরোধ কর্মসূচি ছিল সেই অবরোধ কর্মসূচিতে তারা অংশগ্রহণ করবে এবং কন্ট্রোমেন্ট মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের সামনে যাবে এবং সেখানে ঘর গ্রাহক কর্মসূচি ছিল পুলিশ নির্বিচারে 
তাদের উপর লাঠি চার্জ করে অনেকে আহত হয়েছে এবং সেই সাথে গুলি বর্ষণ করে আর তখন শহীদ আপনার প্রত্যাশাটা কি না আজকে প্রত্যাশাই যে আমরা শৈলাচারী সরকারকে আমরা কথন করতে পারছি এবং সেখানে গণতান্ত্রিক চর্চা সেই শৈলাচারী সরকার আমরা সেই দিন যদি এই নূর হোসেনরা আন্দোলনে না আসতো তাহলে সেই সৈলাচারের কথনটা হতো না সেই সৈলাচারের কথনটা বাবলু আপনাকে ধন্যবাদ অনেক আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য তাবাসুম আমরা আলোচনা করছিলাম আজকে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর শিরোনাম তো এই ছিল রাজশাহী থেকে আমার কাছে তাবাসুম কারি সাহেদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের এখনকার আয়োজন সবাইকে ধন্যবাদ